in ninth class we have studied about democracy in which we know that power is shared among people so now in this class we'll dig deeper into what is power sharing so let's start with what power sharing exactly means see it means that the power is shared among those who are making the laws to those who are actually get affected from those laws iska matlab ye hai ki jin logon ne law banaye hain sirf उनके पास ही पावर ना रहे पावर उन लोगों के पास भी रहे जो लोग उस लॉ से अफेक्ट होते हैं सो पावर शेयरिंग मीन्स पावर शुड बी डिवाइडेड इफ आई आस्क यू कि आपको पावर शेयरिंग डिजायरेबल है कि नहीं है तो व्हाट विल बी योर आंसर सो लेट मी गेस अगर आप पावरफुल पोजीशन पे हो तो यू माइट से नो लेकिन अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि पावर किसी और के हाथ में देट डेफिनेटली यू वुड लाइक इट टू बी शेयर जैसे सपोज अगर सारे डिसीजंस आपके घर में अगर आपके बड़े लेंगे और आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा यू विल नॉट फील लाइक लिविंग इन दैट होम बट अगर थोड़ा बहुत पावर आपके भी हाथ में होगा तो तभी डिजायरेबल कंडीशन होती है और एक बात मैं और बता दू आपको कि पावर शेयर करने से रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी शेयर होती है तो हर सरकमस्टांसिस में पावर शेयरिंग डिजायरेबल होती है इवन इफ यू आर इन अ पावरफुल पोजीशन और अगर आप चाहोगे कि सारा पावर आपके ही हाथ में हो तो आपको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ेगी और इस तरीके से आप कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाओगे क्योंकि यू हैव हर्ड ऑफ दैट प्रोवर्ब पावर कम्स विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी पड़ेगी अगर पावर आप अपने हाथ में लोगे लेट एस कंसिडर अ सिचुएशन ऑफ अ स्कूल अगर प्रिंसिपल के पास ही सारी पावर होगी और टीचर्स या दूसरे स्टाफ के पास कोई भी पावर नहीं होगी तो हर चीज के लिए उन्हें प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ेगी जैसे टेस्ट कब लेना है किसी स्टूडेंट के साथ क्या करना है तो ये छोटी छोटी चीजें अगर के लिए हम अगर प्रिंसिपल को बॉदर करेंगे तो वो कभी भी इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाएगी या कर पाएगा सो इट इज ऑलवेज डिजायरेबल टू शेयर दी पावर क्योंकि पावर शेयर करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होती है वर्क भी शेयर हो जाता है और इसलिए हम कोई भी काम को अच्छे से कर सकते हैं एनी वेज वी आर स्टडिंग पावर शेयरिंग इन द कॉन्टेक्सट ऑफ द होल कंट्री सो इन दिस मॉड्यूल वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज पावर शेयरिंग बाय पावर शेयरिंग इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है और कितने फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होते हैं हम ये सारी चीजें दो केस स्टडीज के हेल्प से पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट विद द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम बेल्जियम एक बहुत छोटी सी कंट्री है यूरोप में इसके जो पॉपुलेशन है वो हरियाणा से आधी होगी तो आप सोच सकते हो कि ये कितनी कम पॉपुलेटेड कंट्री है और इसका एरिया भी थोड़ा सा कम है हरियाणा से बट स्टिल टू मैनेज अ कंट्री विथ लेसर पॉपुलेशन इज क्वाइट ईजी हम अभी जो केस स्टडी पढ़ रहे हैं हम उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में नहीं इमेजिन कर सकते दैट इज वाई एम टेलिंग यू ऑल दिस और इसका एथनिक कंपोजिशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है एथनिक कंपोजिशन मतलब कि वो कौन सी लैंग्वेज कहते हैं वो, वो कौन से रिलीजन को बिलोंग करते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ये किस तरीके का है कि ये जो आपको येलो पोर्शन दिख रहा है मैप में ये फ्लैमिश रीजन है और यहाँ पे ज्यादातर डच स्पीकिंग पीपल है वहां पे जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं वो डच लैंग्वेज बोलते हैं और 59 परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है यहाँ की और ये जो डच स्पीकिंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा रिच और पावरफुल नहीं है जबकि ये रेड वाला जो एरिया है ये वेलोनिया रीजन है वहां पे पूरी कंट्री के 40 परसेंट पीपल रिसाइड करते हैं जो की फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है एंड दे आर रिच एंड पावरफुल तो अगर हम कंट्री का सिनारियो देखें तो पूरी कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है दैट इज 59 परसेंट और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कम है 40 परसेंट और ये जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है दिस इज जर्मन स्पीकिंग पीपल तो ये 1 परसेंट है क्योंकि 59 नाइन प्लस फोर्टी आपका 99 हो गया सो so 1 परसेंट पॉपुलेशन इज जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन और ये जो आपको बीच में ऑरेंज कलर का दिख रहा है दिस इज ब्रूसल्स दैपिटल ऑफ बेल्जियम और ब्रूसल में फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है अगर कैपिटल के जो भी कम्युनिटी ज्यादा होगी मतलब वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट वो कम्युनिटी देख रही होगी तो यहाँ पे 80 परसेंट पीपल फ्रेंच के हैं जबकि 20 परसेंट पीपल डच स्पीकिंग पीपल हैं तो इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे एक पार्शियल टाइप की गवर्नमेंट चल रही है क्योंकि अगर कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है बट गवर्नमेंट जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज्यादा है और उसके अलावा आपने देखा कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल रिच और पावरफुल है ये मे बी इसलिए हुआ होगा 
क्योंकि इनिशियली डस्ट स्पीकिंग पीपल को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली होगी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और एजुकेशन की और फ्रेंच पीपल को ही ज्यादा वो अपॉर्चुनिटी मिली होगी एंड इट वॉज अवेलेबल टू डच पीपल मच लेटर दैट इज वाई दे रिमेन इकोनॉमिकली बैकवर्ड सो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर नाइनटीन फिफ्टीज एंड नाइनटीन सिक्सटीज तो इस दिस लेड टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू कम्युनिटी इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे डच स्पीकिंग पीपल कहने लगे कि जब हम कंट्री में मेजोरिटी में हैं, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में मेजोरिटी में क्यों नहीं है तो इस वजह से काफी सारे लड़ाई झगड़े होने लगे उनके बीच में बट बेल्जियम की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि उन्हें ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना है उन्हें ये लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए और उन्हें कंट्री को डिस भी नहीं करना है इसलिए उन्होंने इसका सोल्यूशन निकाला इन्होंने नाइनटीन और सेवेंटी के बीच में मतलब तीन सालों में चार बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया चार बार उसमें चेंज किए कॉन्स्टिट्यूशन में और उन्होंने क्या चेंजेस किए कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच स्पीकिंग पीपल को इक्वल नंबर का रिप्रेजेंटेशन दिया मतलब जितने भी फ्रेंच स्पीकिंग पीपल होंगे उतने ही डच स्पीकिंग पीपल होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में उसके अलावा जब भी कोई स्पेशल लॉज बनाया जाता था तो उसमें दोनों टाइप के लोगों का इक्वल से होना चाहिए जैसे अगर आप कोई ऐसा लॉ बना रहे हो जो दोनों कम्युनिटी को अफेक्ट करेगी तो आ, आपको उसमें फ्रेंच की भी रजामंदी चाहिए और डच स्पीकिंग पीपल की भी रजामंदी चाहिए ये तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट की बात उसके अलावा उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट बनाए जितने भी स्टेट्स हैं यहाँ पे आपको जितने भी ये स्टेट दिख रहे हैं एक स्टेट ये दो स्टेट ये जितने भी स्टेट्स दिख रहे हैं उसकी अलग अलग गवर्नमेंट बनाई और काफी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है काफी सारे पावर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए उस पर्टिकुलर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट को चली गई और स्टेट गवर्नमेंट जो थी वो सबॉर्डिनेट नहीं थी सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारी कंट्री में भी ऐसे ही होता है कि स्टेट गवर्नमेंट अलग चलती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती तो सिमिलरली बेल्जियम में भी यही किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट नहीं थी उसके बाद ब्रूसल की एक सेपरेट गवर्नमेंट बनी जहां पे अगेन इनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन था फ्रेंच पीपल और डच स्पीकिंग पीपल का फ्रेंच पीपल ने ब्रूसल में डच पीपल को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देकर उदारता दिखाई जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच पीपल ने उदारता दिखाई फ्रेंच को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देके। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक और गवर्नमेंट बनी जो कि कम्युनिटी गवर्नमेंट उसके लोग उन्ही लोग इलेक्ट करते थे जो कि उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के होते थे जैसे कि डच पीपल जो है वो डच की कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे फ्रेंच पीपल जो है वो फ्रेंच की कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे और जो जर्मन स्पीकिंग पीपल है वो जर्मन स्पीकिंग पीपल की कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्ट करेंगे ये एरिया वाइज नहीं होता था ये एक एक कम्युनिटी की एक एक गवर्नमेंट होती थी और ये अपने ही कम्युनिटी से रिलेटेड मैटर को केटर करती थी जैसे कि उनके कल्चरल इशूज या एजुकेशनल इशूज या फिर लैंग्वेज रिलेटेड इशूज के लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट थी वो अपनी ही कम्युनिटी से रिलेटेड लॉ बनाती थी थोड़ा कॉम्प्लेक्स जरूर था बेल्जियम का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बट ये वर्क किया और उसके बाद सारे कॉन्फ्लिक्ट जो रिजॉल्व हो गए उसके बाद बेल्जियम एक शांति पूर्वक कंट्री बन गया और ये एक्चुअली रोल मॉडल बना पूरे यूरोपियन कंट्री के लिए क्योंकि जब यूरोप भी यूनाइट हुआ था आपको पता होगा कि यूरोपियन की डिफरेंट कंट्रीज यूनाइट हो गए यूरोपियन यूनियन में फॉर्म हुई थी और उन्होंने ब्रूसल को चूज करा था अपने हेडक्वार्टर के लिए क्योंकि बेल्जियम भी एक यूरोपियन कंट्री है तो कुछ सालों पहले यूरोप की डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज यूनाइट हुई थी और उन्होंने मिलके एक कंप्लीट नेशन स्टेट बनाया था हालांकि अब उसमें डिस हो गया है क्योंकि ब्रिटेन जो है उससे विदड्रॉ कर लिया था ब्रिटेन ही मेन कंट्री थी उसमें तो जब ब्रिटेन ने विदड्रॉ किया तो वो थोड़ी डिस हो गई बट यूरोपियन यूनियन जब बना तो इसको एक रोल मॉडल लिया गया था बेल्जियम को और ब्रूसल को उसका हेडक्वार्टर बनाया गया था तो एक बहुत बड़ी बात थी कि किस तरीके से बेल्जियम की कंट्री ने अपने इतनी डाइवर्स ग्रुप्स होने के बावजूद भी एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जिसमें सबका ध्यान रखा गया और उन अपन, उन्होंने अपनी पावर शेयर करी अब हम ऐसी टाइप की गवर्नमेंट अपनी कंट्री में नहीं सोच सकते हैं क्योंकि हमारी कंट्री में एक तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ऊपर से हमारी कंट्री में तीन नहीं तीन टाइप के ग्रुप होंगे रिलीजियस ग्रुप अलग है लिंग्विस्टिक ग्रुप अलग है सब मिक्स्ड है आपस में तो इतना डिफ्रेंसिएशन नहीं है हमारी कंट्री में कि 
कोई हिंदू भी है सिंधी भी है पंजाबी भी है अलग अलग टाइप के दो तीन रिलीजन मिक्स्ड वाले भी लोग हैं तो हमारी कंट्री में इस टाइप से डिवीजन ऑफ पावर नहीं हो सकता बट हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट बनी हुई है और उसमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके के प्रोविजन है वो बेस्ट है हमारी कंट्री के लिए अदरवाइज फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज दिस इज द रोल मॉडल of how belgium has resolved this conflict through power sharing now let's look into the case study of sri lanka aap sri lanka ko to acche se pehchante hain india ke niche chhota sa jo nazar aata hai to ab hum uska ethnic composition dekh lete hain ki sri lanka mein jitni bhi population hai aapko ye jo yellow portion dikh raha hai that is singhala speaking people yahan ki sri lanka ki jo main language hai wo hai singhala aur ye 74% people jo hai वो सिंघाला स्पीकिंग पीपल है इसमें 18 परसेंट पीपल जो है वो तमिल स्पीकिंग पीपल है और 7 परसेंट ऐसे हैं जो तमिल और सिंघाला दोनों लैंग्वेज स्पीक करते हैं और रेस्ट ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज सो दिस इज ऑल अबाउट दी 100 परसेंट पॉपुलेशन तो यहाँ पे मेजोरिटी जो है वो सिंघाला स्पीकिंग पीपल है और इसीलिए श्रीलंका में डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है कि आप इलेक्शंस होते हैं और वोटिंग होती है अब जब इलेक्शंस हो रहे हैं और वोटिंग हो रही है तो चूंकि 74 परसेंट पीपल आर सिंघाला स्पीकिंग पीपल तो इन ये लोग अपने ही कम्युनिटी के लोगों को इलेक्ट करेंगे और फिर इनकी गवर्नमेंट इलेक्ट होने के ज्यादा चांसेस होते हैं तो डेफिनेटली जो गवर्नमेंट बनी है वो सिंघाला स्पीकिंग पीपल की गवर्नमेंट बनी है और ये लोग मोस्टली बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं तो बुद्धिज्म इनका मेन रिलीजन है जो 18 परसेंट तमिल स्पीकिंग पीपल है वो हिंदूज भी हैं मुस्लिम्स भी हैं तमिल स्पीकिंग पीपल में भी डाइवर्सिटी है इसमें कुछ तो श्रीलंकन तमिल्स हैं जो पहले से ही श्रीलंका में मौजूद थे और कुछ जो है 5 परसेंट इंडियन तमिल्स भी है जो ब्रिटिश के टाइम पे जो इधर ट्रांसफर किए गए थे और वो यहाँ पे आके रहने लग गए थे तो तमिल में श्रीलंकन तमिल्स भी है और इंडियन तमिल्स भी है और ये हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं फिर उसके बाद कुछ एक क्रिश्चियन पीपल भी हैं जो आयदर तमिल स्पीकिंग पीपल हैं और सिंगाली स्पीकिंग पीपल हैं। सो इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स और भी अगर हम श्रीलंका में देखेंगे तो अलग अलग टाइप की कम्युनिटी है यहाँ पे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है इनका बट इनकी मेजोरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है मतलब जो गवर्नमेंट है वो इट बिलोंग टू सिंघाला स्पीकिंग पीपल और वो बुद्धिज्म को फॉलो करती है तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसकी पॉपुलेशन जो है वो केवल दो करोड़ है हरियाणा के करीब है और पहले श्रीलंका भी ब्रिटेन के अंदर था कॉलोनियल रूल था ब्रिटेन का और 1947 में जब हमें आजादी मिली थी उसके एक साल बाद श्रीलंका को भी आजादी मिली थी उसके बाद ही यहाँ पे सिंघाला की गवर्नमेंट बनी मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी बनी और नाइनटीन में इनका एक एक्ट पास हुआ था जिसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी कंट्री में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है हमारी कंट्री में कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता लेकिन श्रीलंका में 1956 में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा अमेंडमेंट किया गया था जिसमें सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया था और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई गई थी जिसमें सिंघाला पीपल को ही एजुकेशन की और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वो बुद्धिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं तो इस टाइप की पॉलिसीज बनी तो उसके कारण तमिल्स में जो है वो रिसेंटमेंट फैल गया वो लोग नाराज होने लग गए और वो लोग रिवोल्ट करने लग गए उन्होंने कुछ अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जो की तमिल पीपल को बिलोंग करती थी वो लोगों ने स्ट्रगल स्टार्ट किए और उन्होंने उन्होंने डिमांड करी की तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिले काफी सारे उन्होंने डिमांड करी तमिल पीपल के लिए उन्होंने बोला या तो हमें कुछ एक रीजनल ऑटोनॉमी दो मतलब श्रीलंका में ही हमें कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे हमारी गवर्नमेंट बनाओ या फिर हमें अलग कर दो क्योंकि उन्हें इक्वालिटी चाहिए थी एजुकेशन में और जॉब में वो कोई गलत चीज नहीं डिमांड कर रहे दे आर एक्चुअली डिमांडिंग देर राइट सो दिस लेड टू सिविल वॉर्स बिटवीन द तमिल कम्युनिटी एंड द सिंघाला कम्युनिटी उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाइया चलने लग गई क्योंकि जो सिंघाला गवर्नमेंट है वो इनके रिक्वायरमेंट को सुन नहीं रही थी इनकी डिमांड को कोई फुलफिल नहीं कर रही थी तो फिर वो लोगों ने बोला कि हम एक इंडिपेंडेंट नेशन दे दो तमिल का तमिल इलम तमिल इलम की डिमांड करने लग गए और इस, इसकी वजह से काफी सारे टेररिस्ट ग्रुप उनके कंट्री में डेवलप होने लग गए जैसे वन ऑफ सच 
ग्रुप इज एल टी टी ई लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम ये वो कम्युनिटी है जो तमिल तमिल्स ने बनाई है और ये फोर्सफुली अपने राइट्स डिमांड करती है विद द यूज ऑफ वॉयेंस क्योंकि सिंघाला गवर्नमेंट जो है वो उनकी नीड को सुन नहीं रही है उनकी रिक्वायरमेंट को सुन नहीं रही है तो तब से लेकर अभी तक श्रीलंका में जो है वो सिविल वॉर्स चलते हैं बीच बीच में इन लोगों के बीच में टेंशन ग्रो करते हैं और बहुत सारी फैमिलीज इन सिविल वॉर्स के कारण दूसरी दूसरी कंट्रीज में भाग गई है हमारी कंट्री में भी काफी लोग आ जाते हैं श्रीलंका से रेफ्यूजी के रूप में और वैसे श्रीलंका का अच्छा रिकॉर्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अगर हम देखते हैं तो श्रीलंका काफी ऊपर आती है लेकिन सिविल वॉर्स की वजह से ये काफी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वेस्ट हो जाता है इनका आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ मैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे उस टाइम पे ये हुआ था राजीव गांधी को आप जानते होंगे तो राजीव गांधी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे यहाँ पे श्रीलंका में काफी सिविल वॉर्स चल रहे थे तो राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे और उन्होंने पीस फोर्स भेजा था श्रीलंका में ताकि वहां पे पीस हो क्योंकि बहुत खून खराबा हो रहा था श्रीलंका में और ऑब्वियसली वो खून खराबा एल ग्रुप वाले कर रहे थे क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे सिंघाला से बट इन अ बैड वे विद द यूज ऑफ वॉयेंस तो हमारी कंट्री से पीस फोर्स गया था श्रीलंका की मदद करने के लिए ताकि वहां पे सिविल वॉर्स खत्म हो जाए जिसकी वजह से ये एल जो है वो नाराज हो गया था और फिर फाइनली एल ग्रुप वालों ने एक ह्यूमन बॉम्ब भेजा था इंडिया में जिसकी वजह से राजीव गांधी की डेथ हुई और वो ह्यूमन बॉम्ब जो है राजीव गांधी की रैली में आया था एक्चुअली वो एक लड़की थी और जिसकी वजह से राजीव गांधी का एसेसिनेशन हो गया था सो so, उसके बाद से हमारी कंट्री ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई कि हम दूसरी कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेंगे तब से हमारी कंट्री नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अप्लाई कर रही है क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत अच्छा लीडर खोया था उस टाइम पे सो so, अब हम लोगों ने ये दोनों केस स्टडीज देखी तो इसमें काफी सारे सिमिलैरिटीज भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं जो हम देखते हैं जैसे कि दोनों ही कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट थे दोनों ही कंट्री में डाइवर्स एथनिक ग्रुप थे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और दोनों ही कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो ये दोनों की सिमिलैरिटी है बट डिफरेंस ये है कि बेल्जियम में माइनॉरिटी रूल था जबकि श्रीलंका में मेजॉरिटी रूल था बेल्जियम में माइनॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही थी जबकि श्रीलंका में मेजॉरिटी कम्युनिटी रूल कर रही थी सो दिस वाज द डिफरेंस और उसके अलावा जो मेजर डिफरेंस ये है कि बेल्जियम ने अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की सोची और उन्होंने किस टाइप की गवर्नमेंट बनाई जिसमें हर टाइप की कम्युनिटी के लोग एकोमोडेट हों लेकिन श्रीलंका ने कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व नहीं किया और वो यूनिटी को प्रेफर नहीं कर रही है वो अपने पावर को शेयर नहीं करना चाह रही है इसलिए उसके कंट्री में सिविल वॉर्स होते रहते हैं जैसे हम ये सारी चीजें एक छोटी सी फैमिली में भी देखते हैं कि फैमिली में भाई, भाइयों में आपस में लड़ाई होती है तो कुछ फैमिली जो हैं उस लड़ाई झगड़े को समझती है और उसको रिजोल्व करने की कोशिश करती है और वही फैमिली इंटीग्रेट रहती है किसी किसी फैमिली में अगर पार्शलिटी होगी तो वो डेफिनेटली अलग हो जाएगी और इससे डिस के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं हम कभी भी कंट्री का डिस नहीं चाहते हम चाहते कि कंट्री हमेशा यूनाइट रहे क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इंडिया और पाकिस्तान के डिस से जो टेंशन हुई हैं वो अभी तक हम लोगों को झेलनी पड़ रही है हम हमारी कंट्री जब डिवाइड हुई है उसके बाद से ही हम हमेशा से लड़ाई झगड़े कर रहे हैं सो डिस इज नॉट दी सोल्यूशन कंट्री अगर इंटीग्रेटेड रहे तो वो बेस्ट रहती है देर कैन बी अ वे ऑफ पावर शेयरिंग जिसमें कि हम सब चीजों को एकोमोडेट कर सके और आपस में एक साथ रह सके क्योंकि ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारी कंट्री तो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी और अगर हम अपनी हिस्ट्री देखें तो पहले जो किंगडम्स थे वो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए थे और उसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होती है जब वो कंबाइन हो जाते हैं यूनाइट हो जाते हैं तभी कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉसिबल है तो आजकल हम कंट्री को यूनाइट करने की सोचते हैं ना कि डिवाइड करने की सोचते हैं तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पावर शेयरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरीके से पावर को शेयर कर सकते हैं और ये क्यों डिजायरेबल है सो प्लीज वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर इट थैंक यू